Moji mámu si pamatuju hodně, když jsem byla malý dítě. Chtěla vždycky, aby se všichni cítili dobře, aby se cítili bezpečně. Vždycky chtěla, aby lidi kolem ní se měli líp než ona sama. Vám toho se jsme vždycky chodili na procházky s naším psem o prázdninách v létě do parku. A to bylo, to bylo skvělé. Vždycky jsme si o tom povídali, byli jsme v lese, ona měla ráda les, možná proto ho mám ráda i já. Vím, že ona byla nemocná v podstatě celý svůj život. Pořád s něčím zápasila, ale bylo určitý období, kdy se to, kdy to začalo být horší. Tak to, to bylo docela těžké, takže čas od času jsem se prostě zastavila a řekla jsem, bože, tak jí pomohl, jestli si tady seš, tak prostě něco udělej, udělej nějaký zázrak. Myslím, že to dělá spousta lidí, že když se dostanou do, do úzkých nebo když má nějaký problém a říká, bože, jestli tady seš, tak, tak prostě pomoz. Já jsem dělala něco podobného. Byla jsem sama doma, když jsem se dozvěděla, že máma umřela. Měla jsem pocit, že je to celý nespravedlivý, že proč se na světě dějou špatné věci. A když přece ona byla dobrý člověk, ona neudělala nic špatného, tak proč by se jí mělo něco takového stát? A zároveň co si asi říkala, proč by se něco takového mělo stát mně? Proč bych jako tý rejdžer měla přijít o mámu, když všichni mají svou mámu skoro celý život? Potom, co jsem se modlila k tomu nějakému bohu, aby pomohl mojí mámě, aby ji zachránil, tak už jsem ho pak nějak nebyla v potaz, protože mě vlastně zklamal, vlastně se nic nestalo. A tak jsem o něm už nepřemýšlela. Po nějakém čase mě kamarádi pozvali, aby s nimi jela na kemp, abych v létě zažila týden s randy a v zábavy. Tak jsem si řekla, proč ne. Nějak jsem nepřemýšlela víc nad tím, co se tam bude dít. A vlastně, když jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že lidi, kteří to pořádají, že jsou to křesťani. A že věří v Boha a že to pro ně určitým způsobem něco musí znamenat, protože s ním žijou každodenní život. Bylo mi sympatický, protože se k nám všem chovali jinak, trochu, trochu jiným způsobem, než jsem byla zvyklá. Prostě byli hrozně přívětiví. Takže jsem s nima zůstala dál v kontaktu a potkávala jsem se s nima dál. A já jsem si tak říkala, co je na těch lidech zvláštního a kde se to v nich bere, ten, ten zájem a taková upřímná láska k druhým lidem, tak jsem si říkala, odkud to je. Čím víc jsem s nima trávila čas, tak jsem zjišťovala, že to není jenom o tom, že oni jsou fajn nebo že děláme zajímavé věci, ale zjistila jsem, že je to opravdu ten Bůh a že On je to, co je činí tak zvláštním a tak specifický. A já jsem si tak říkala, to, co vy zažíváte, je to vlastně opravdu tak. Může to tak fungovat i pro mě. Během jednoho podzimního víkendu jsem byla s kamarády na akci, kde takový chlápek mluvil o Bohu. Ale jak tak mluvil, tak jsem se podívala ven z okna a viděla jsem, jak se vítr hraje s listama na stromech. A v ten moment mi nějak to všechno dávalo rennou smysl. Všechny ty kousky se pospojovaly a já jsem si uvědomila, že Bůh opravdu existuje a že mě miluje. Když jsem se zamýšlela nad tím, co vlastně může pro mě znamenat to, že Bůh je láska, to zní tak jako abstraktně. Vlastně Ježíš byl a je to reálná osoba. A je to reálná osoba i pro mě v dnešním životě. A to, co On udělal, že On zemřel za mě a za moje hříchy na kříži, tak to je velká věc. Ale neudělal to jen tak pro nic za nic ale protože chce mít se mnou a se všema lidma vztah. On je ten, který nás zná takový celiství, protože on nás stvořil a on nás stvořil a nechce být daleko od nás. On chce být s námi a on chce být se mnou. A 
I když možná předtím jsem se modlila k nějakému abstraktnímu bohu, kterýho jsem ještě neznala, tak teď mi to začalo dávat úplně nový koncept. Začalo to zapadat do sebe a začala jsem si vlastně uvědomovat, že Bůh není špatný, že to, co se stalo mojí mámě, takže to vůbec nesouvisí s těho láskou ke mně. Teď chci říct, že to bylo snadné. Určitě to nebylo snadné a bylo to těž, těžký od mýho života a dala bych nebo co pro to, abych se teď mohla s vámi popovídat, abych mohla teď v pozdějším věku zjistit, jaký má pohled na věci, co si myslí o tom, kam já směřuju, jakým člověkem jsem se stala. Určitě bych se toho to všechno přála, ale porovnání s tím, co přinesl můj život, když jsem poznala Ježíše, tak to je neporovnatelná věc. A nemůžou to dát nic jiného na světě, žádný jiný vztah tady na zemi, nemůžou to dát žádný jiný potěšení, žádný peníze, nic z toho, co dělá. Ani jak úspěšný nebo neúspěšný je, nic z toho nemůže dát to, co, co člověku dá Bůh.